ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளுடைய ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு இதில் எது சென்டர் ரேடியஸ்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படின்னா சென்டரும் ரேடியஸும் வந்தால் ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னு டெரிவேஷன் பார்த்துருந்தோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சுக்கு ரெண்டு சேர்ந்தா சென்டர் அந்த ஆருங்கிறது ரேடியஸ் அதே ஃபார்மட்டில் இதை எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் x மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மீனிங் மாறல ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இப்போ கம்பேர் பண்ணலாம் இந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற ஹெச்கே தானா சென்டர் அப்போ இங்கே மைனஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறது என்ன ஜீரோ ஜீரோ அப்போ அந்த ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் சென்டர் அந்த சைடு ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறதா ரேடியஸ் அப்ப இங்க எது ரேடியஸ் ஏ சோ வாட் இஸ் த ரேடியஸ் ஏ அப்போ இந்த சர்க்கிள் ஈக்வேஷன்ல சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோ ரேடியஸ் ஏ இது ஒரு லைன் இந்த லைனுடைய ஈக்வேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி இப்போ இந்த லைன் இப்போதைக்கு இந்த சர்க்கிள்ல டேஞ்சென்டா இருக்கு அந்த டேஞ்சென்டா இருக்கக்கூடிய லைன் ஒரு கொஞ்சம் கீழே வந்தால் அந்த சர்க்கிளுக்கு இந்த லைனுக்கு சம்மதமே இல்லாமல் போயிடும் டேஞ்சென்ட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி வந்துச்சுன்னா அது காடாக சீக்கண்ட்டாக மாறிடும் அதாவது சீக்கண்ட்டாக மாறிடும் அப்போது கரெக்டாக ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆனால் தான் அது என்னென்னு சொல்லுவோம் டேஞ்சென்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன டெரிவேஷன் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு லைன் அந்த லைனோட நேம் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இந்த லைன் அந்த சர்க்கிளுக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன்னா சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர் இதுதான் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் எப்படி வந்ததுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் சீன் என்ன சார் அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் சி ஃபார்மட்டில் அந்த சிங்கிறது ஓகே அந்த எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் எம் அந்த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் இருக்கக்கூடிய ஏங்கிறது ரேடியஸ் அதுதான் இங்கே ஏ அப்போ ஏங்கிறது சர்க்கிள்லேருந்து வந்திருக்கு இந்த எம் சிங்கிறது அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன்லேருந்து வந்திருக்கு ஓகே அதை தான் எழுதிக்கிறப்பார் கண்டிஷன் ஃபார் அ லைன் அதாவது இந்த லைன் இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கணும்னா இதுதான் கண்டிஷன் என்ன எழுதிக்கிறோம் கண்டிஷன் ஃபார் அ லைன் இந்த லைன் என்ன இருக்கணும் டூ பி டேஞ்சென்ட் டூ பி டேஞ்சென்ட் டூ த சர்க்கிள் இஸ் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர் இந்த டெரிவேஷனுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ரீகால் பண்ணிக்கலாம் டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இன்னொரு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தா அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபெமிலியரான ஃபார்முலா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ரூட் ஓவர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதே சமயம் டூ பாயிண்ட்ஸ் பதிலாக ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஒரு ஈக்வேஷன் ஒரு லைனோட ஈக்வேஷன் டூ பாயிண்ட்ஸ் பதிலாக ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த ஈக்வேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ள பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது டீனு வச்சுக்கலாம் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பாருங்கள் ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இங்கே டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு ஈக்குவேஷனும் இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்போ கண்டிப்பாக இது லைன் தான் குறிக்கும் அப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த லைனுக்கு எக்கச்சக்கமான டிஸ்டன்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம் எப்படிப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த லைனுக்கும் உள்ள பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன ஸ்வீம் பண்ணிக்கிற டி அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதையே ஜீரோ வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸுக்கு பல்லா அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கிற எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஏ அப்படி எழுதிட்டு எக்ஸ் ஒன் அந்த ஒய்க்கு பதிலா ஒய் கோஆர்டினேட் இந்த பி அப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய்க்கு பல்லா ஒய் கோஆர்டினேட் வாட் இஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் ஒய் ஒன் ஓகே பிளஸ் சி இதுதான் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல பை ரூட் ஓவர் கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பிளஸ் கோ எஃபி
இங்கே ஒன்னா மாடுலஸ் வரும் இல்லாட்டி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷனும் கொடுத்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் லைனுக்குள்ள பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நியூமரேட்டில் எதை ஃபில் பண்ணணும் அந்த லைனோட ஈக்குவேஷனில் அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ விட்டுட்டு இந்த எல்ஹெச்எஸ்ல எக்ஸுக்கு பல்லா எக்ஸ் கோனேட் ஒய் பல்லா ஒய் கோனேட் மீதியில் அப்படியே டினாமினேட்டர்ல ரூட்டுக்குள்ள கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கோர் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஏ ஏ கோர் ஸ்கொயர் பிளஸ் கோ எஃபிசியன்ட் ஆஃப் ஒய் பி அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்னா மாடலஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஃபார்ம்னாவே டிஃபரன்சியேட் பண்ணி நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த லைனோட நேம் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்ப பிளஸ் ஒய் அங்க போனா மைனஸ் ஒய் அப்ப என்ன ஆயிரு எம்எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனது அங்க போன இந்த சைடு மிச்ச ஜீரோ தான் இருக்கு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராம் கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க இது டேஞ்சன்ட் இது ரேடியஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சன்ட் அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஜாமெட்ரி கான்செப்ட் ஓகே இப்போதான் பார்த்தோம் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தா டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அந்த அதுக்கு உண்டான பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம் இப்போ இங்கே பாருங்க இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு லைன் இந்த ரெண்டுக்குள்ள என்ன டிஸ்டன்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதுதான் பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஏ What is the formula? And the perpendicular distance A equal to, in D and D equal to, in A and A equal to, plus or minus, let me model say, when I use money, then plus or minus use money. Equal to zero, we will arrange it. X equal to X coordinate. What is X coordinate? Zero. Then X equal to zero. M into zero minus Y equal to Y coordinate. What is Y coordinate? Zero plus C. Numerator fill. By denominator root over coefficient of x என்னது m அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பிளஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y என்னது மைனஸ் ஒன் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ இன்டூ எம் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ மீதி மேலே என்ன இருக்கு சி டிவைடட் பை ரூட் ஓவர் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் Squaring on both sides. L gets a square panna, a square equal to R gets a square panna, the whole square. Multiplication and division in the power of the numerator denominator all of them are multiplication and the two are now numerator panna, plus or minus a square panna, where is c square? Plus or minus or square panna, where is c square? Then where is c square? Where is c square? Where is c square? By denominator square panna, square square root cancel. Median is m square plus 1. இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை மேலே கொண்டு வந்துடலாம் என்ன ஆயிரு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் பாரு நமக்கு தேவையான கண்டிஷன் வந்துருச்சு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் எல்லாம் ஒன்று தான் ஒரு சர்க்கிளும் அது மேலே இருக்கிற டேஞ்சென்ட்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கல்லவா அதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் வி ஆர் ஃபைண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் அண்ட் டேஞ்சன்ட் அட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்போ நம்மளோட நோக்கம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஃபைண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்ப இருந்து தெளிவா தெரியுது சென்டர் ஜீரோ கமா ஜீரோ ரேடியஸ் ஏ இந்த டேஞ்சன்ட் இதோட ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வி நோ வெரி வெல் என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளுடைய ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் ஒய் ஒன் அதே சமயம் எக்ஸ் வந்திருந்தா எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒய் வந்திருந்தா ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூ இப்படி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா அந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்கிற டேஞ்சன்ட் கிடைக்கும்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போ இது டேஞ்சன்ட் இது இந்த சர்க்கிள் மேலே தான் இருக்கு அப்போ இதோட ஈக்குவேஷனில் அந்த ஃபோர் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் இங்கே ரெண்டு தான் இருக்கு அப்போ அந்த ரெண்டுக்கு பல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பல என்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் என்னது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இதை திரும்ப கூட அரேஞ்ச் பண
இந்த பிளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் அந்த சைடு போனா மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்வேஸ் நம்பர் ஒன் இந்த ஈக்வேஷன் ஒன் எதை குறிக்குது ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் இந்த டேஞ்சன்டோட ஈக்வேஷன் ஓகே அடுத்தது நம்மளே ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் என்னது ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அசியூம் டிஸ் ஒய் ஈக்வல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சி ஒரு லைனுக்கு ஒரு ஈக்வேஷனுக்கு மேலே இருக்க முடியாது ஆனால் இங்கே எத்தனை ஈக்வேஷன்ஸ் வந்திருக்கு டூ ஈக்வேஷன்ஸ் அந்த டேஞ்சென்டில் நம்ம அசியூம் பண்ணது ஒரு ஈக்வேஷன் அந்த சர்க்கிளோட ஈக்வேஷனில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப இன்னொரு ஈக்வேஷன் இப்படி மோர் தென் ஒன் ஈக்வேஷன் இருந்தால் கரஸ்பாண்டிங் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனல் அது என்ன கரஸ்பாண்டிங் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனல் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது ஒரு லைனோட ஈக்வேஷன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இது இன்னொரு லைனோட ஈக்வேஷன் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இதை எல்லாம் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணலாம் ஏன்னா டூ ஆல் டிவைட் ஆகுது ஒரு ஈக்வேஷனை சேம் நம்பர் ஆல் டிவைட் பண்ணால் மீனிங் மாறாது அப்போ இதை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாருங்கள் மேலே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதே வந்துருச்சு அதனால் இந்த ரெண்டுமே ஒரே ஒரு லைன் தான் குறிக்குது ஓகே சப்போஸ் நீ வெவ்வேறு மாதிரி இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரஸ்பாண்டிங் கொஷன் எக்ஸோட கொஷன் ஒன் எக்ஸோட கொஷன் டூ அது டினாமினேட்ல எழுதிக்கங்க அங்கே ஒய்யோட கொஷன் டூ ஒய்யோட கொஷன் ஃபோர் அது டினாமினேட்ல எழுதிக்கங்க அதே மாதிரி அங்கே கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ இங்கே கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பார் எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்குது ஏன்னா டூ பை ஃபோரை சிம்பிளி பண்ணால் ஒன் பை டூ த்ரீ பை சிக்ஸை சிம்பிளி பண்ணால் ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அதாவது ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதை தான் ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒடே மீன் பை ப்ரொப்போஷனல் டூ ஆர் மோர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் மீன்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் ப்ரொப்போஷனல் அப்போது ஒரே லைனுக்கு ரெண்டு ஈக்வேஷன் வர மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக அது என்னவா இருக்குது கரஸ்பாண்டிங் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ப்ரொப்போஷனா இருக்கு அந்த கான்செப்ட இந்த ஈக்வேஷன் ஒன் டூ சேமா இருக்கிற காரணத்தால ஒரே ஈக்வேஷன் குறிக்கிறங்காட்டி அப்ளை பண்ண போறோம் இந்த ஈக்வேஷன் ஒன் டூ கன்சிடர் பண்ணலாம் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ கன்சிடர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருக்குதான்னு பாத்துக்கலாம் எஸ் இந்த ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் ஒய் டேர்ம் இருக்கு ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் எக்ஸ் டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்ல ஒரே பக்கம் எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அங்க எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட்டோ அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்கும் நம்மளுடைய ஃபார்மேட் இங்க கரெக்டா இருக்கு ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கான்ஸ்டன்ட்டும் எக்ஸ் இன்னொரு பக்கம் இருக்கு ஓகே கரஸ்பாண்டிங் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ப்ரொப்போஷனல் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஒன் ஒய்யோட கொய்சன்ட் ஒய் ஒன் ஒய்யோட கொய்சன்ட் ஒன் ஓகே ஈக்குவல் ஏன்னா ப்ரொப்போஷனல் என்னது ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் அதனால ஈக்குவல் அப்புறம் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் எம் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஏ ஸ்கொயர் பை இங்க கான்ஸ்டன்ட் சி ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் வேணும் இது மறைச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஒன் கிடச்சிரு அப்போ எம் மேலே கொண்டு போய்க்கலாம் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் ஏ ஸ்கொயர் பை சி எம் மேலே போயிடுச்சு வெறும் எக்ஸ் ஒன் தான் வேணும் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தேவையில்லை அதனால் ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் ஆளும் மட்லை பண்ணிக்கலாம் இங்கே மைனஸ் ஆளும் மட்லை பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அந்த ப்ளஸ் மைனஸாக மாறிடும் மைனஸ் எம் ஏ ஸ்கொயர் பை சி அடுத்தது வி நீட் ஒய் ஒன் அப்போ இதை மறைச்சிடலாம் y1 ஒன் பை ஒன் நாள் ஒன்று தான் ஒய் ஒன் நாள் ஒன்று தான் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை சி இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தைரியமே எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது x1 ஒன் கமா ஒய் ஒன் வாட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எம் ஏ ஸ்கொயர் பை சி கமா ஒய் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் பை சி is equal to minus m a square by k is equal to c we had seen already c square equal to a square into 1 plus m square that is one line circle is tangent this is the condition this is the arrange this is the c is c is the same c is the same c is the same c is the same c is equal to plus or minus root over ரூட்டுக்குள்ள இந்த ரெண்டு மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இருந்தா ரூட்டை இண்டிவிஜுவலா பிரிக்கலாம
அதுக்கு வர ரூட் அப்படி இருக்கு ரூட் ஓவர் ஒன் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்ப இதுதான் சி அங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ்க்கு ஒரு சி இருக்கு மைனஸ்க்கு ஒரு சி இருக்கு நான் பிளஸ்க்கு வரதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பிளஸ்க்கு வரது எடுத்து என்ன ஆகுது ஏ இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர் கமா ஏ ஸ்கொயர் பை சி அப்போ என்னது ஏ இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர் இங்க ஒரு ஏ அங்க ரெண்டு ஏ அப்போ சிம்பிளை பண்ணா ஓகே இங்க அதே மாதிரி தான் ஏ கேன்சல் அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆர் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இப்போ இதை ஒரு பாயிண்ட்டாக அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நான் ப்ளஸ்ஸுக்கு தானே அங்கே கொண்டே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணேன் இப்போ எதுக்கு இப்போ மைனஸ்க்கு சிம்பிளை பண்ணணும் அதாவது இது ப்ளஸ்னா இந்த சி ப்ளஸ்னா அடுத்தது மைனஸ்க்கு இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மைனஸ்லேயே ஒய் கோஆர்டினேட் ப்ளஸ்லேயும் வந்துச்சு அப்போ மைனஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப அப்படியே ஆப்போசிட் சைனில் தான் மாறு இந்த மைனஸ் என்னவா மாறு ப்ளஸ்ஸாக மாறு அந்த ப்ளஸ் என்னவா மாறு மைனஸாக மாறு அதனால தான் ஆறு இன்னொரு பாயிண்ட் ஏன்னா சீக்கு ரெண்டு வேல்யூ அதனால ஓகே அப்படி என்ன மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடு மைனஸ் எம்ஏ பிகம்ஸ் ப்ளஸ் எம்ஏ பை ரூட் ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஆமா ப்ளஸ் ஏ என்னவா மாறிடு மைனஸ் ஏ பை ரூட் ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வாட் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி சிங்கிறது என்னது ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட் இஸ் சி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் 